ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் ஸ்டாட்டிஸ்டிக் சாப்டர்லேருந்து ஒரு கேஸ் ஸ்டடி கொஸ்டின் பார்க்க போகிறோம் இதில் பாருங்கள் இல்லை ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க இல்லை ஒரு அத்லட்டிக் ஃபோட்டோ இருக்குது இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ரேஸ் எ ஸ்டாப் வாட்ச் இஸ் யூஸ்டு டு ஃபைண்ட் த டைம் தட் இட் டுக் எ குரூப் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு ரன் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் தூரத்தை ஓட்டுறதுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்ட டைமை வந்து எடுத்து இந்த டேபிளில் வந்து போட்டிருக்காங்க ஸோ டைமும் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இருக்குது ஜீரோ டு டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸில் எட்டு ஸ்டூடெண்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ரேஸை டுவெண்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி டு ஃபார்ட்டி செகண்ட்ஸில் பத்து ஸ்டூடெண்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபார்ட்டி டு சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸில் தேர்ட்டின் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு ஒரு டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க இந்த டேபிளை யூஸ் பண்ணி இதுக்கு கீழே இருக்க அஞ்சு கொஸ்டனுக்கு நம்ம ஆன்சர் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நான் இந்த டேபிளில் தான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் அந்த டைம் வந்து நம்மளோட கிளாஸ் இன்டர்வலில் தான் சிஏ அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக ஃப்ரீக்வன்சி அதை நம்ம எஃப்னு எடுத்துக்கணும் இப்போ கேஸ்ட்ரியோட ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பாருங்கள் எஸ்டிமேட் த மீன் டைம் டேக்கன் பை அ ஸ்டூடெண்ட் டு ஃபினிஷ் த ரேஸ் அப்படின்றது கொஸ்டின் ஸோ மீன் கேட்குறாங்க கொடுத்துருக்க டேபிளுக்கு மீன் கேட்குறாங்க ஸோ அந்த டேபிளை ஃபஸ்ட்டு இப்படி இருக்க டேபிள் இப்படி எழுதிக்கோங்க கிளாஸ் இன்டர்வல் ஃப்ரீக்வன்சி நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸை தான் வந்து ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் ஸோ கொஸ்டினில் வந்து எயிட் டென் தேர்ட்டீன் சிக்ஸ் த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டீன் சிக்ஸ் த்ரீ ஸோ இதான் அவங்களோட ஃப்ரீக்வன்சி ஃபஸ்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது வந்து எக்ஸை எக்ஸ் ஐஸ் அப்படின்னா சிஐயோட நடு நம்பர் மிடில் வேல்யூ இல்லை கிளாஸ் மார்க்குன்னு கூட சொல்லலாம் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டு ஆல் டிவைட் பண்ணி எழுதணும்னு சொன்னாலும் ஓகே தான் இல்லை இதுக்கும் இதுக்கும் நடு நம்பர்னு சொன்னாலும் ஓகே தான் இப்போ ஜீரோக்கும் டுவெண்ட்டிக்கும் நடுவில் டென் இருக்குது டுவெண்ட்டிக்கும் ஃபார்ட்டிக்கும் நடுவில் தேர்ட்டி ஃபார்ட்டிக்கும் சிக்ஸ்டிக்கும் நடுவில் ஃபிஃப்டி இருக்குது இங்கே செவன்ட்டி இது நைன்ட்டி ஸோ எக்ஸை கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ இது எக்ஸை எஃப்ஐ மல்டிபிள் பண்ணி போட்டு கூட நம்ம சம்ம முடிக்கலாம் ஆனால் இதில் எல்லாமே பெரிய நம்பராக இருக்கிறதுனால இதில் நடுவில் இருந்து ஒரு நம்பரை நம்ம ஏன்னு செலக்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் நான் இந்த ஃபிஃப்டியை வந்து ஏன்னு அசியூம் பண்ணிக்கிறேன் இதான் வந்து அசியூம்டு மீன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிற டேபிள் வந்து டிஐ டிஐ அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா எக்ஸை மைனஸ் ஏ அதாவது இந்த எக்ஸோட வேல்யூ எல்லாத்துலேயும் இந்த ஏவை வந்து இப்படி மைனஸ் பண்ணி மைனஸ் பண்ணி எழுத போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு டென் இருக்குது அப்போ டென் மைனஸ் ஃபிஃப்டி என்ன வரும்னா மைனஸ் ஃபார்ட்டி அப்புறம் தேர்ட்டி மைனஸ் ஃபிஃப்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி அப்புறம் ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஜீரோ ஆகிடும் மறுபடியும் ஃபிஃப்டியே இங்கேருந்து சப்ட்ராக் பண்ணும் செவன்ட்டி மைனஸ் ஃபிஃப்டி டுவெண்ட்டி நைன்ட்டி மைனஸ் ஃபிஃப்டி வந்து ஃபார்ட்டி ஸோ இதுதான் டிஐஸ் ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் காமன் டேபிள் இருக்கான்னு பாருங்கள் இருக்குது இது எல்லாமே வந்து டுவெண்ட்டியாவில் டிவைட் ஆகுது அதனால் நம்ம அங்கே யூஐன்னு எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து ஸ்டெப் டிவியேஷன் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது உங்களுக்கு இப்போ டிலீட் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் இதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் போடலாம் கண்டிப்பாக இங்கே பாருங்கள் இது எல்லாமே வந்து ட்வெண்ட்டி டேபிள்ஸில் டிவைட் ஆகும் இது எல்லாமே ஃபைவ் டேபிள் டென் டேபிள் டுவெண்ட்டி டேபிள்ஸில் வருது ஆனால் டுவெண்ட்டி தானே பெரிய நம்பர் அப்போ டுவெண்ட்டியால் டிவைட் பண்ணிக்கணும் அப்போ டிஐ பை டுவெண்ட்டி ஸோ இங்கே டுவெண்ட்டியால் டிவைட் பண்ணால் இது மைனஸ் டூ ஆகிடும் இது மைனஸ் ஒன் ஆகிடும் இது ஜீரோ தான் டுவெண்ட்டி எயிட் டிவைட் பண்ணால் ஒன் இது டூ ஸோ யூஐ கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ இதுக்கு அப்போ இதை விட சின்ன நம்பரை மாற்றவே முடியாது அப்போ இதுதான் யூஐ ஃபைனல் வேல்யூ இப்போ கடைசியில் இந்த எஃப்ஐயும் யூஐயும் மல்டிபிள் பண்ணிட வேண்டியதான் இது வரைக்கும் நம்ம எஃப்ஐ எதுக்காகவும் யூஸ் பண்ணலை இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம எஃப்ஐ யூஸ் பண்ணுறோம் மல்டிபிள் பண்ணுறதுக்காக எயிட் இன்ட்டு மைனஸ் டூ மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் டென் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டென் தேர்ட்டீன் இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ ஒன் சிக்ஸ் ஆர் சிக்ஸ் த்ரீ டூ ஆர் சிக்ஸ் இப்படி எழுதிக்கோங்க ஸோ ரெண்டு நம்பர் நெகட்டிவில் இருக்குது ரெண்டு நம்பர் பாசிட்டிவில் இருக்குது நெகட்டிவில் இருக்க ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்ணால் மைனஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கிடைக்குது ரெண்டு பாசிட்டிவ் நம்பர் ஆட் பண்ணால் ப்ளஸ் டுவெல் கிடைக்குது ஜீரோவை ஆட் பண்ணுறதுனால எதுவும் மாறாது அது அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போது இந்த மைனஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸும் இந்த ப்ளஸ் டுவெல்னா ஒரு நம்பர் மைனஸ் ஒரு நம்பர் ப்ளஸ் அப்ட்ராக்ட் பண்ணணும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணி பிக் நம்பர் சிம்பிள் போடணும் பிக் நம்பர் சிம்பிள் மைனஸ் அப்ட்ராக்ட் பண்ணால் ஃபோர்டீன் கிடைக்குது அப்போ மைனஸ் ஃபோர்டீன் அப்படின்றது தான் எதோட
இன்ட்டு ஹெச் போடணும் ஹெச்ன்றது இங்கே எந்த நம்பரால் டிவைட் பண்ணியிருக்கோம் அதுதான் இங்கே வந்து மல்டிப்புள் ஆகுது இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஏன்னா டுவெண்ட்டியால் நம்ம டிவைட் பண்ணியிருக்கோம் அதை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் இப்போ ஏக்கு பதிலாக நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்க நம்பர் வந்து ஃபிஃப்டி டேபிளில் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ப்ளஸ் சமேஷன் எஃப்ஐஒய் வந்து மைனஸ் ஃபோர்டின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ மைனஸ் ஃபோர்டீன் டிவைடட் பை சமேஷன் எஃப் வந்து ஃபார்ட்டி அப்போ இங்கே ஃபார்ட்டி இது இன்ட்டு ஹெச் வந்து டுவெண்ட்டி ஏன்னா டுவெண்ட்டியால் தான் டிவைட் பண்ணியிருக்கோம் இது இந்த கிளாஸ் இன்டர்வலோட கேப்புக்கும் சேமாக இருக்கும் எப்போவுமே இது ஒன் டைம் இது டூ டைம் டூவும் ஃபோர்டீனும் கேன்சல் பண்ணால் இது செவன் டைம்ஸ் கிடைக்குது அப்போ ஃபிஃப்டி மைனஸ் செவன் ஃபிஃப்டியில் செவன் மைனஸ் பண்ணால் ஃபார்ட்டி த்ரீ அப்போ மீன் ஃபார்ட்டி த்ரீ தான் உங்களோட கரெக்டாக ஆன்சர் இப்போ ஆப்ஷனில் பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே இருக்க பாருங்கள் ஃபார்ட்டி த்ரீ தான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் வாட் வில் பி த அப்பர் லிமிட் ஆஃப் த மோடல் கிளாஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ மோடல் கிளாஸ் அப்படின்றது கொடுத்துருக்க இன்டர்வலில் எது பெரிய நம்பரோ அதான் மோடல் கிளாஸ் இப்போ நம்ம கொடுத்துருந்த இன்டர்வல் இது தான் ஸோ இதான் நம்மளோட கொஸ்டினில் இருந்த இன்டர்வல்ஸ் ஸோ மோடல் கிளாஸ்ன்றது என்ன தெரியுமா ஃப்ரீக்வன்சியில் எந்த நம்பர் பெருசாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஃப்ரீக்வன்சியில் இந்த தேர்ட்டின் தான் பெரிய நம்பர் அப்போ இந்த இந்த கிளாஸ் தான் மோடல் கிளாஸ் இந்த மோடல் கிளாஸில் என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க வாட் இஸ் த அப்பர் லிமிட் ஆஃப் த மோடல் கிளாஸ் இது ரெண்டுத்துல எது பெரிய நம்பர்னு கேட்குறாங்க சிக்ஸ்டி தானே பெரிய நம்பர் அப்போ சிக்ஸ்டி தான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி டேபிள் இஸ் யூஸ்டு டு டிடர்மைனிங் டேஷ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எந்த எதை கண்டுபிடிக்கிறக்க நம்ம சிஎஃப் போடுவோம் குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி எதை கண்டுபிடிக்கிறக்கு போடுவோம் அப்படின்னா மீடியம் கண்டுபிடிக்கிறக்கு மட்டும் தான் டேபிளில் நம்ம சிஎஃபை கண்டுபிடிப்போம் அப்போ செகண்ட் ஆப்ஷன் தான் கரெக்டு சிஎஃப் அப்படின்னா என்ன தெரியுமா குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து மீடியனுக்கு போடுவாங்க அது எப்படி போடுறதுன்னு பார்ப்போம் ஏன்னா எப்படி நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸில் மீடியம் கிளாஸோட லோவர் லிமிட் வேல்யூ தேவைப்படுது இப்போ குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி சிஎஃப் வந்து எஃப்போட ஃபஸ்ட் நம்பருக்குள்ள அதை அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கணும் எயிட்டுன்ட்டு அப்புறம் எயிட்டும் டென்னும் ஆட் பண்ணால் எயிட்டீன் எயிட்டீனும் தேர்ட்டீனும் ஆட் பண்ணால் ட்வெண்ட்டி தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி ஒன்னும் சிக்ஸும் ஆட் பண்ணால் தேர்ட்டி செவன் தேர்ட்டி செவனும் த்ரீ ஆட் பண்ணால் ஃபார்ட்டி இந்த ஃபார்ட்டின்ற நம்பர் வந்து இந்த டோட்டலுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அப்படி வந்தால் தான் நீங்கள் போட்டிருக்க குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி டேபிள் வந்து கரெக்டு அப்படின்னு சொல்ல முடியும் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டினில் வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா மீடியம் கிளாஸோட லோவர் லிமிட் கேட்குறாங்க இப்போ இதில் மீடியம் கிளாஸ் எதுன்னு எப்படி தருவாங்க கண்டுபிடிக்கணும் இந்த கடைசி நம்பருக்கில் இது தான் உங்களோடய எண் சமேஷன் எஃப்பும் எண்ணும் ஒன்று தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது வந்து எண் பை டூ என்னன்னு முதல்ல பார்க்கணும் எண் பை டூனால் ஃபார்ட்டி பை டூ ஃபார்ட்டி பை டூன்றது எனது டுவெண்ட்டின்னு கிடைக்குது இப்போ இந்த டுவெண்ட்டின்ற நம்பர் சிஎஃப்பில் எந்த ரெண்டு நம்பருக்கு நடுவில் வருதுன்னு பார்க்கணும் அப்போ இந்த டுவெண்ட்டின்ற நம்பர் இந்த எயிட்டீனுக்கும் தேர்ட்டி ஒனுக்கும் நடுவில் தானே டுவெண்ட்டி வரும் ஏன்னா இது கண்டிப்பாக அசண்டிங் ஆர்டரில் தான் போயிருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு நம்பருக்கு நடுவில் தான் டுவெண்ட்டி வரும்னு கன்ஃபார்மாக சொல்லலாம் இதில் எந்த நம்பர் பெரிய நம்பரோ அந்த பாக்ஸ் அது இருக்கிற அந்த அந்த நம்பர் தான் உங்களோட மீடியம் கிளாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த இந்த டேபிளில் இருக்கிற இதை தான் வந்து மீடியம் கிளாஸ் இது வந்து மீடியம் கிளாஸ் இப்போ கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்களேன் இதில் என்ன கேட்குறாங்கன்னு பாருங்களேன் சம் ஆஃப் லோவர் லிமிட் ஆஃப் த மீடியம் கிளாஸ் அண்ட் மோடல் கிளாஸ் மீடியம் கிளாஸோட லோவர் லிமிட்டையும் மோடல் கிளாஸோட லோவர் லிமிட்டையும் ஆட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மீடியம் கிளாஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் மீடியம் கிளாஸோட லோவர் லிமிட் இங்கே என்ன இருக்குது ஃபார்ட்டி இருக்குது ஸோ மீடியம் கிளாஸோட லோவர் லிமிட் வந்து ஃபார்ட்டி இது கூட எதை ஆட் பண்ண சொல்கிறாங்கன்னா மோடல் கிளாஸோட லோவர் லிமிட்டை ஆட் பண்ண சொல்கிறாங்க லோ மோடல் கிளாஸ்ன்றது என்னென்னா மோடு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம எடுக்கிற அந்த பாக்ஸ் அது ரொம்ப ஈஸி ஏற்கனவே முன்னாடி சமையல் கூட பார்த்தோம் ஃப்ரீக்வன்சியில் எந்த நம்பர் பெருசாக இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் இந்த நம்பர் தான் பெருசாக இருக்கீங்க அப்போ இந்த தேர்ட்டீன் எந்த பாக்ஸில் இருக்கோ அதுதான் வந்து என்ன கிளாஸ் மோடல் கிளாஸ் அப்போ இந்த சம பொறுத்த வரைக்கும் மோடல் கிளாஸும் மீடியம் கிளாஸும் ஒரே இடத்துல தான் வந்திருக்கு ஸோ இதான் மோடல் கிளாஸ் மோடல் கிளாஸோட லோவர் லிமிட் என்னது அதுவும் ஃபார்ட்டி தான் அப்போ மோடல் கிளாஸோட லோவர் லிமிட்டும் ஃபார்ட்டி தான் அப்போ இதுவும் ஃபார்ட்டி சம் தானே கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி என எயிட்டி தான் மீடியம் கிளாஸோட லோவர் லிமிட்டும் ஃபார்ட்டி மோடல் கிளாஸோட லோவர் லிமிட்டும் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி வந்து
ஏன்னா ஃபார்ட்டி செகண்ட்ஸ் டு சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ்னு அந்த சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸாக ஒன் மினிட் அப்போ இதுக்கு முன்னாடி இருக்க எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டும் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ரேஸை ஒன் மினிட்டுக்கு முன்னாடியே முடிச்சிருக்காங்க டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸில் இருபது பேர் டுவெண்ட்டி செகண்டில் எட்டு பேர் முடிச்சிருக்காங்க ஃபார்ட்டி செகண்ட்ஸ்க்குள்ளே பத்து பேர் முடிச்சிருக்காங்க ஒன் மினிட்குள்ளே பதிமூணு பேர் முடிச்சிருக்காங்க ஸோ இவங்க எல்லாருமே ஒன் மினிட்டுக்குள்ளே ரேஸை முடித்தவங்க தான் ஸோ இதான் இதோட அடிஷன் தான் உங்களை கேட்டிருக்காங்க இது ஒரு எயிட்டீன் எயிட்டீன் ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் வந்து தேர்ட்டி ஒன் அப்போ தேர்ட்டி ஒன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒன் மினிட்குள்ளே அந்த ரேஸை முடிச்சிருக்காங்கன்றது தான் கரெக்டான ஆன்சர் ஆப்ஷன் பாருங்கள் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் தேர்ட்டி ஒன் தேர்ட் ஆப்ஷன் தான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் ஸோ இதை இப்படி தான் ஆன்சர் பண்ணும் ரொம்ப ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் ஒரு லைக் போடுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்க